สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่บทเรียน HTML5 นะครับเดี๋ยวเรามาต่อจากวิดีโอที่แล้วกันเลยดีกว่าซึ่งเราสร้างเจ้า main.css ซึ่งหลายครั้งผมจะพูดว่าเจ้าเอกสาร CSS 3แต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเอกสาร CSS ผมติดปากก็ขอโทษด้วยละกันแต่ว่าเราก็จะมีโค้ดบางอย่างซึ่งเป็นโค้ดของใหม่ของ CSS 3ก็ขอให้เข้าใจผมหน่อยนะเพราะว่าบางทีก็มีการพูดติดกันบ้างขอโทษทีครับหลังจากที่เราได้โค้ดหน้าตาประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งเราทําการสร้างบล็อกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขียนโค้ดเสร็จแล้วผมจะอธิบายนะครับว่าการจัดวางบล็อกในเลเยอร์รูปแบบของเลเยอร์เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล่าวโดยสรุปหลังจากที่เราเขียนโค้ดเสร็จครับหลังจากนั้นเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าเราจะเขียนอะไรต่อไปที่ผมอ้างถึงเฮดเดอร์เลยโดยไม่ใช้เซ็กชันไอดีโดยไม่ใช้ ID เนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะทําให้เห็นว่าเราสามารถอ้างถึงแท็กใหม่ๆของเจ้า HTML5 ได้เลยโดยไม่ต้องกําหนด ID แต่ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าการใช้ ID มันง่ายกว่าเพราะว่าอาจจะยังไม่ชินอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่ผมกําหนด header ใช่ไหมครับให้กลายเป็นพื้นหลังสีเขียวแต่ในส่วนนี้ในส่วนของ article ที่เราเขียนลงไปก็กลายเป็นพื้นหลังสีเขียวแล้วก็กรอบสีแดงด้วยนั่นเป็นเพราะว่าใน article นั้นผมกําหนดส่วนของ header ใน article ด้วยซึ่งทําให้มันมีผลกับ header ในส่วนของ article ด้วยนั่นเองซึ่งเราก็สามารถที่จะกําหนดในส่วน header ของ article ให้เป็นรูปแบบอื่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวก็จะอธิบายในส่วนต่อๆไปเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับในส่วนของ header เราเขียนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของ navigation ใช่ไหมครับซึ่งกำหนดแท็กของ navigation ผมจะใส่ background ให้เป็นสีสีน้ำเงินแล้วกันครับแล้วเพื่อความง่ายต่อการอ่านแท็กข้างในนั้นผมก็จะใส่สีของตัวอักษรให้เป็นไวท์สีขาวนะครับแล้วก็กำหนดในส่วนของเจ้าตัวนี้ครับเจ้า list order ใน unordered list นะครับให้มันกลายเป็นนี่นะครับใน navigation แล้วก็ต่อด้วย li เดี๋ยวผมจะให้กลับไปดูเอกสารนะครับว่ามีผลเป็นยังไงก็คือนี่ครับ navigation อยู่ใน unordered list แล้วก็จะมี list ข้างใน unordered list ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ซึ่งถ้าเราเปิดเอกสารออกมา navigation ก็จะยังเป็นส่วนนี้อยู่ใช่ไหมครับจะยังเป็นแบบไล่จากบนลงล่างซึ่งเราจะมาทำให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันหมดโดยการกำหนด CSS นะครับเจ้า navigation list ตัวนี้เราจะทำการกำหนดให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยการเขียนโค้ด display inline block นะครับนี่เป็นโค้ดตัวแบบเก่านะครับเพื่ออ้างถึงเจ้าตัว list order ให้มันอยู่ในแถวเดียวกันและกำหนด list style ให้เป็นแบบนอนเพราะว่าจากที่คุณเห็นมันจะมีจุดข้างหน้าตัวอักษรใช่ไหมล่ะครับฉะนั้นเราก็จึงทําการเอามันออกโดยการใส่คําว่านอนลงไปแล้วก็จะให้แพดดิ้งระหว่างบนล่างซ้ายขวาของตัวอักษรมีขนาดเท่ากับ5แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลหรือเปล่าแต่ผมจะขอใส่สีไปทีหนึ่งแล้วกันให้เป็นสีขาวเพื่อที่ว่าโชว์ออกมาแล้วจะไม่จะได้ไม่เกิดความสับสนในการอ่านนะครับว่าถ้าเป็นสีดำมีสีน้ำเงินแล้วจะดูยากแล้วก็จะกำหนดขนาดของเจ้าตัวอักษรให้เป็นแบบตัวหนาขนาด14พิกเซลบริการหน้าตัวอักษรนี้ผมชอบใช้โอเคแล้วก็นะครับผมขอเช็คก่อนอโอเคน่าจะหมดละก็เดี๋ยวลองรันกันดูหลังจากเขียนเสร็จแล้วกันหลังจากนั้นผมจะมากำหนดเซกชันแรปเปอร์ให้มีการดิสเพลย์แบบบล็อกนะครับกำหนดเว็บคิดให้โคมเข้าใจแล้วก็เ
ช้เจ้าเว็บคิดบล็อกเนี่ยสักครู่ครับเอาไว้เป็นแบบแนวนอนก็คือ,อแนวนอนนะครับ horizontal ก็คือ horizontal นี่เป็นแนวนอนนะครับส่วนที่ผมกำหนดข้างบนนี้เป็นเป็น vertical ก็คือจากบนลงล่างนะครับอ้อเว็บคิดบล็อกอ้อผมลืมใส่ขีดขอโทษทีครับแต่ก็ยังรันได้อยู่ใช่ไหมคงงงกันใช่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันก่อนดีกว่าโอเคเซ็กชันแรปเปอร์เพราะว่าในเซ็กชันแรปเปอร์เนี่ยผมต้องการเนี่ยให้เซ็กชันอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ไซส์ของผมอยู่ทางด้านขวาผมก็จึงจําเป็นต้องให้ตัวบล็อกของผมเนี่ยมีการจัดเรียงการจัดวางที่เป็นทางด้านแนวนอนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะมากําหนด Section Section ให้มีรูปแบบเป็นอ่าเดี๋ยวจะให้เห็นกันชัดๆก็จะใส่ border ให้ดูก่อนละกัน border เขียนผิดเดี๋ยวครับผมจะกำหนด border ให้เป็น2 p i x e l นะครับแล้วก็เหมือนเดิม solid b l u อาจจะเบื่อแล้วที่ผมพูดซ้ำๆแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับขอโทษทีเว็บคิดเป็นแบบบล็อกเจ้าตัวเซ t ชันตัวนี้ผมต้องการให้เวลาที่เรายืดหรือขยายหน้าจอเนี่ยแล้วมันมีผลกระทบโดยการที่ว่าปรับเปลี่ยนขนาดได้โดยอัตโนมัติซึ่งเหตุนั้นผมจะใช้บล็อก f l e x i b l e Model นะครับก็กำหนดให้มันเป็นหนึ่งก็คือทำให้มันทำงานคือยืดขยายได้ตามที่เมาส์เราลากปรับหน้าจอของเบราว์เซอร์ละกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนรันเลยดีกว่าผมจะกำหนดให้ margin สักสิบเพื่อความสวยงามและ padding padding ก็สักสิบเหมือนกัน10 p i x e l นะครับแล้วก็โอเคน่าจะแค่นี้พอ section ผมเขียนผิดด้วยเนี่ยมี i 2ตัวโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดในส่วนของอักไซส์อักไซส์จะกำหนดให้มีแบ็ k กราวด์เป็นสีอะไรดีดีสี C R O U D แบ็ k กราวด์เป็นเกรย์แล้วกันครับสีออกเทาๆหน่อยแล้วก็กำหนดวิดที่ผมกำหนดวิดในอักไซส์เนี่ยเพื่อให้มันเป็นขนาดตายตัวนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่เรารีไซส์เจ้าเบราว์เซอร์ของเราแล้วเจ้าตัวอัสไซเนี่ยจะไม่มีขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนจะไม่สามารถเปลี่ยนขนาดได้ซึ่งจะทําให้ flexible model ที่ผมตั้งไปใน section ที่เท่ากับ1น่ะสามารถขยับขยายได้โดยที่มีตัวหลักก็คืออัสไซเป็นขนาดตามที่เราฟิกไว้ทุกๆครั้งที่เราจะใช้ flexible model ในบรรทัดเดียวกันเราควรจะมีกล่องกล่องหนึ่งซึ่งกําหนดขนาดตายตัวนะครับมันถึงจะทําให้เว็บไซต์ที่ออกมาดูไม่สับสนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนรันแล้วกันครับ margin margin นะครับเป็น0ูนย์พิกเซลละกันโอเคเดี๋ยววันนี้คงไม่ทันเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในวิดีโอหน้าดีกว่าครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับขอบคุณครับ